செவ்வாய் கிரகத்தை எப்படி ரீச் பண்ணணும் சொல்லி பல நாடுகள் பூமியில இருந்து உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் வெறும் நாலு நாடுகள் தான் பாத்தீங்கன்னா ரீச் பண்ணிருக்கு அந்த நாலு நாடுகள்ல ஒண்ணு நம்முடைய இந்தியா அனுப்பிய மங்கல்யான் அதுவும் முதல் அட்டம்ட்லயே வந்து ரீச் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அது பெருமையான ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் மங்கல்யான் எப்படி செவ்வாய் கிரகத்தை போய் ரீச் பண்ணிச்சு செவ்வாய் கிரகத்துல அது என்னென்னலாம் பாத்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் திஸ் இஸ் அன்சைன் இந்தியாவின் பெருமைக்குரிய மங்கல்யான் மார்ஸ் ஆபிட்டா மிஷன் மாமன்னு அழைக்கப்பட்ட இந்த மங்கல்யான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நவம்பர் அப்போ பிளான் பண்ணி கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் அப்போ மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்தை போய் சேர்ந்துச்சு இந்த மொத்த மங்கல்யான் மிஷனுக்கும் நானூற்றி ஐம்பது கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குறைந்த செலவில் குறைந்த எரிபொருள் காசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலிருந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அமைச்சது இதுதான் முதன் முறை அது முதல் அட்டம்ப்ட்லே பண்ணதுங்கிறது இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் அச்சீவ்மெண்ட்லேயே ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் உலகத்திலேயே நம்ம இஸ்ரோ இந்தியாவும் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல வந்து சாதிக்க முடியும் எடுத்து சொன்ன ஒரு விஷயம் வெளியிலும் பூமியோட ஈர்ப்பு விசைய அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ண முடியல ஸோ அது பூமியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தா ஆரம்பிச்சுது பூமியோட அந்த ஈர்ப்பு விசையிலேருந்து வெளியேறதுக்கு பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் போனால் மட்டும் தான் முடியும் இதை தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேகத்தை அடையிறதுக்கு அந்த பூமியோட ஈர்ப்பு விசையே ஒரு ஃபியூயலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ யூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பூமியை ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வர ஆரம்பிச்சுது பெருஜி அண்ட் அப்பாஜி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட கிட்ட அண்ட் தூரமாக இருக்க பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம பூமியை ஒட்டி விலகி செல்லும் போது அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகும் பட் பூமியை நோக்கி வரும்போது அதி வேகத்தில் வரும் ஸோ அந்த அதிவேகத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் அதிகப்படியான ஃபியூவல் எனர்ஜி எரிபொருளை வந்து எரிக்கிறது மூலியமா இந்த நீல் வட்ட பாதையை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமாக்குறதுனால என்ன நடக்கும் நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஹில்ஸ் ஃபியர்லேருந்து வெளியில் போக முடியும் அதாவது இந்த சூரிய குடும்பத்தில் அதிகப்படியான நிறைய அளவு கொண்டது சூரியன் தான் சூரியனுக்கு ஒவ்வொரு கிரகத்து மேலேயுமே ஒரு புவி ஈர்ப்பு ஆற்றல் இருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குமே தனித்தனி புவி ஈர்ப்பு சக்தியும் இருக்கு ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்பேர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குலாம் எந்த ஒரு பொருள் வந்தாலும் அந்த கிரகத்துக்கு கட்டுப்பட்டே ஆகணும் இதுலேருந்து வெளியில் போகிற அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட அந்த ஈர்ப்பு விசைக்கு கட்டுப்படும் ஸோ முதல்ல இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மங்கல்யான இந்த ஸ்பேர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வெளியே கொண்டு போக ட்ரை பண்ணாங்க அதனால் ஒவ்வொரு முறையுமே இந்த மாதிரி பூமியை சுற்றி வரும்போது பூமிக்கு கிட்ட வர அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருளை எரிக்கிறது மூலியமாக அதோட நீள்பட்ட பாதையை அதிகமாக்குனாங்க இந்த மாதிரி ஆறாவது அதோட சுற்று பாதையில் தான் அந்த ஸ்பேர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூ பிரேக் பண்ணி மங்கல்யான் பூமியோட கைப்பிடியிலிருந்து வெளியில் வந்தது சோ அதுக்கப்புறம் அப்கோர்ஸ் அது வந்து சூரியனுக்கு கட்டுப்பட்டாகணும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் இஸ்ரோவோட அந்த பிரில்லியன்ஸை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் கரெக்டாக அதோட ஆறாவது சுற்றுப்பாதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான டைமில் வந்து சூஸ் பண்ணாங்க இஸ்ரோ ஸோ நம்ம பூமியும் இந்த பக்கம் செவ்வாய் கிரகமும் சூரியனுக்கு கரெக்டாக நாற்பத்தி நாலு டிகிரி அந்த விட்டத்தில் இருக்கும்போது அந்த மங்கல்யான் வந்து வெளியில் வர மாதிரி பிளான் பண்ணாங்க ஸோ அப்போது அந்த மங்கல்யான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட ஈர்ப்பு விசைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சுற்றி வளர வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் கரெக்டாக செவ்வாய் கிரகமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றி வரும் சோ ஒரு கட்டத்தில் மங்கல்யான் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டும் செவ்வாய் கிரகவும் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணும் அந்த இடத்துல மங்கல்யான் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டா அகைன் எரிபொருள் எரிக்கிறது மூலியமா ஸ்லோ பண்ணிட்டோம்னா அது கண்டிப்பா நம்ம மார்ஸோட அந்த ஸ்பேர் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ்க்கு போய் சேர்ந்துடும் சோ மார்ஸ் அது வந்து சுத்தி வளம் வர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் பிளான் இதை வந்து ஆஃப் மேன் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா பிளான் பண்ணணும் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த எழுநூற்றி எண்பது நாட்கள் கழித்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வந்து அமையும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தான் அடுத்த மிஷன் இருந்திருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயே மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மிஷன் வந்திருக்கும் ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட் டைமே கரெக்டாக பிளான் பண்ணி டூ த
செவ்வாய் கிரகத்தோட ஈர்ப்பு விசைகளையே இந்த மங்கல்யான் ஒரு எரிபொருளா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது டிராவல் பண்ணியிருக்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் அதாவது எழுநூத்தி எண்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம் பட் எரிபொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நம்ம பூமியிலிருந்து நிலவுக்கு போகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு எரிபொருள் செலவாயிருக்குமோ அவ்வளோதான் செலவாயிருக்கு ஸோ எரிபொருள் காசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மிச்சம் பண்ணிட்டாங்க நானூற்றி ஐம்பது கோடியாக அந்த எழுநூத்தி எண்பது லட்சமாக நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பதினேழு ரூபாய் வரும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஸோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினேழு ரூபாங்கிற படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியிலிருந்து மங்கல்யானை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மார்ச் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போய் இறக்கியாச்சு ஸோ செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மங்கல்யான் எதுக்கு போகணும் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்தியாவாலையும் இதை வந்து சாதிக்க முடியும் சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மங்கல்யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அமைச்சாங்க அதுவும் குறைந்த செலவுலேயே முதல் அட்டம்ப்ட்லேயே அமைச்சது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை அதை தொடர்ந்து மற்ற அந்த நாசா இல்லைனா ரஷ்யா அமைச்ச அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மாதிரி ரொம்பவே செவ்வாய் கிரகத்து பக்கத்தில் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுத்த போகிறது இல்லை இது செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ரொம்பவே தூரமாக ஆல்மோஸ்ட் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தை முழுமையாக படம் பிடிக்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்கல்யானோட அந்த சுற்றுப்பாதை பேட்டர்னை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா மங்கல்யான் வந்து அந்த செவ்வாய் கிரகத்தோட அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் மீத்தேனை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கேன் அது மட்டும் இந்த மங்கல்யானில் இருந்தது ஒரு நார் கேமரா சோ நீங்க இந்த மங்கல்யான் எடுத்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது நீங்க செவ்வாய் கிரகத்தை வெறும் கண்களால பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும் சோ உண்மையிலே அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அந்த செவ்வாய் கிரகத்தை பற்றின விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து தெரிய வந்துச்சு முக்கியமாக இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் அதிகப்படியான மணல் புயல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படும் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மார் செவ்வாய் கிரகத்தோட பிக்சரில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய மணல் புயல் நடக்கிற அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டோ வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு பெருசு நீங்க வந்து பாருங்க செவ்வாய் கிரகத்தோட அந்த மேல் பக்கம் முழுக்க கவர் பண்ணியிருக்க மாதிரி தெரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் கிரகத்தோட அந்த துருவ பகுதிகளில் இருக்க பனி பாறைகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மங்கல்யான் வந்து போட்டோ எடுத்திருக்கு அந்த செவ்வாய் கிரகத்தோட மிக முக்கிய அங்கங்களான அந்த எரிமலைகள் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து போட்டோ எடுத்திருக்கு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய கால்வாய்களும் நிறைய ஓடுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சங்கமிக்கிற மாதிரி தெரிய வந்திருக்கு ஸோ பாசிபிளி செவ்வாய் கிரகத்தில் முன்னொரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பெருங்கடல் வந்து இருந்திருக்கலாம் ஓஷன் வந்து இருந்திருக்கலாம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சிகளையும் அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்க மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்காகவே மங்கல்யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பி அதற்கான ரிசர்ச்சஸையுமே தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்த மங்கல்யான் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அனுப்ப போகிறதா வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க மங்கல்யானை நீங்கள் நேரில் பார்த்தது இல்லைனாலும் உங்களோட அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தாள் இருக்குல்ல அதுக்கு பின்னாடி கிளியராக பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சின்ன கேள்வியும் வரும் இந்தியாவில் ஏகப்பட்ட மக்கள் வறுமையிலே சாவுறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நானூற்றி கோடி செலவு பண்ணி இந்த அளவுக்கு ஒரு மிஷன் வந்து தேவையான்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவைதான் இது உண்மையிலே ரொம்பவே கம்மியான செலவு தான் சொல்ல முடியும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்முடைய இந்தியா தான் அதிகப்படையான திரைப்படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு நார்மலாக நம்ம ரஜினி நடித்த தர்பார் படத்தை எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட இருநூறு கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இது வரைக்கும் ஃபாரினுக்கு போயிட்டு வந்த செலவே ரெண்டாயிரம் கோடின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி டைம்ஸில் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு படங்களுக்கும் சுற்றி பார்க்கறதுக்கும் இவ்வளவு செலவு பண்ணுற நாம ரொம்பவே முக்கியமாக பேஸ் ரிசர்ச் விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளுக்கு அதிகப்படியான கவனங்களையும் செலவுகளையும் பண்ண கூடிய சீக்கிரம் இந்தியா வல்லரசாகும் திஸ் இஸ் அன் சைன் சைனிங் ஆஃப்